اگرچہ کفار کی تعداد بہت بڑی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن جیسا ہم نے عرض کیا کہ فتح مسلمانوں ہی کے نصیب میں تھی وہاں جنگ کا طریقہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پہلے بہت ایکسپرٹ واریئرس باہر نکلتے تھے ایک یا دو یا تین اور وہ آ کے چیلنج کرتے تھے دشمن کو کہ آؤ اور ہمارا مقابلہ کرو تو اس جنگ میں بھی سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اینڈ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو باہر نکلے اور ان کے سامنے جو کفار تھے ان ان میں شامل تھے اتبا شیبہ اور ولید بن اتبا ان تینوں کے سار انہوں نے قلم کر دیے اور جب ایسا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جاتا تھا جب ہمارے عظیم بہادروں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیات نے ان دشمنوں کو قتل کر دیا اور عام جنگ شروع ہو گئی عام جنگ میں بھی ظاہر ہے جیسے جنہوں نے قتل کیا وہ مسلمان ہی تھے تو اسی طرح کے دوسرے مسلمان بھی تھے وہ بھی کم جرت مند اور بہادر نہیں تھے انہوں نے ایسی بہادری دکھائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور آخر کار یہ جنگ انہوں نے جیت لی اس میں ایک بہت زبردست بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار کا کمانڈر ان چیف جسے آپ کہتے ہیں وہ ابو جہل تھا اور ابو جہل دو نوجوان بچوں کے ہاتھوں مارا گیا جن کا نام معاذ اور معوز تھا آخر کار سیونٹی کفارز ور کلڈ اینڈ سیونٹی و میڈ پرزنرز آف وار اونلی فورٹین مسلمس میٹ شہادت ناؤ مائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ دوز پرزنرز آف وار اینڈ یوزلی پرزنرز آف وار آر نمبر ون لک ڈاؤن اپان اینڈ سیکنڈلی دے آر ناٹ گیون گڈ ٹریٹمنٹ بیکاز دے آر اینیمیز اینڈ اینیمیز آر نیدر ریسپیکٹڈ نو گیون گڈ ٹریٹمنٹ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کائنات کے لیے سبق آموز ہے ایک آدھ انسان کے لیے نہیں آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے جنگی قیدیوں کو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کی مجبوریاں پریشانیاں حالات دیکھ کر ویسے ہی اخلاقاً ان کو رہا کر دیا باقی جو بچ گئے تھے ان میں سے کچھ کو کہا کہ تم فدیہ دو گے اور پھر ہم تمہیں رہائی دے دیں گے اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تم دس مسلمان بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں یہاں سے رہائی دے دیں گے تم فارغ ہو جاؤ گے اس جنگ میں فرشتوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی اور یہ اس جنگ کی کمال کی آنر ہے اٹس اے گریٹ آنر دیٹ یو فائنڈ ٹریمنڈس ڈیٹیلس ان قرآن حکیم ان سورہ انفال جس میں جنگ بدر کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے 
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن حکیم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رہنمائی کرتا تھا اور اللہ رب العزت کی جانب سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے مدد ملتی تھی اور کس طرح سے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی سو دس بیٹل پروفس دیٹ اللہ نیور 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 لیوز ہز بلیورز الون اٹ ڈپینڈس دیٹ ون شوڈ بی ریئلی ٹرو بلیور اینڈ دیٹ از ہاؤ دا تھرڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین مین کین ون دا وا اینڈ ڈیفیٹ ون تھاؤزینڈ پیپل اکوپڈ فلی اینڈ مچ بیٹر دین دم